என்விரான்மெண்ட் இல்லை எக்ஸ்போசர் கண்டிஷன்ஸ் என்வா அந்த என்விரான்மெண்ட் நம்ம என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்து அந்த எக்ஸ்போசர் கண்டிஷன்லாம் எப்படி மாறுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் அந்த ஒவ்வொரு என்விரான்மெண்ட் இப்போ கோஸ்டல் ஏரியா இருக்கும் நம்ம சாதாரணமாக வாழ்கிற இடம் இருக்கும் கோஸ்டல் ஏரியானால் சால்ட் வாட்டர்லாம் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம காங்கிரீட்டை வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக போடணும் அதை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நான் அஞ்சு டைப் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் இருக்குது மைல்டு எக்ஸ்போசரோடு இருக்கிறது மாடரேட் எக்ஸ்போசர் சிவியர் எக்ஸ்போசர் வெரி சிவியர் எக்ஸ்ட்ரீம் இப்படி அஞ்சு வே அஞ்சு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க இது எதில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு மைல்டு எக்ஸ்போசர் மைல்டு எக்ஸ்போசர் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த காங்கிரீட் வந்து காங்கிரீட் சர்ஃபேஸ் ப்ரொடக்டட் அகைன்ஸ் வெதர் அண்டு அக்ரெசிவ் கண்டிஷன்ஸ் எக்ஸப்ட் தோஸ் சுச்சுவேஷன் இன் கோஸ்டல் ஏரியா அதாவது கோஸ்டல் ஏரியான்னா அந்த கடற்கரை பிரதேசம் இல்லாமல் அது வந்து அகன் ப்ரொடக்ட் அகைன்ஸ்ட் வெதர் வெதர் அண்டு அக்ரெசிவ் கண்டிஷன் அந்த ரொம்ப அக்ரெசிவான சாயில் இல்லாமல் நல்லா சேஃபாக இருக்கிறது வெதர் கண்டிஷன் அந்த கிளைமேட் சேஞ்சால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிற மாதிரி இடம் அதாவது எங்கே எங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு பில்டிங் கட்டியிருக்கோன்னா அதுக்கு உள்ளே இருக்க இப்போ ரெண்டு ஃப்ளோர் கட்டியிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு ஃப்ளோர் இது ஃப்ளோ இது ஒரு ஃப்ளோர் இப்போ இந்த ஃப்ளோர் வந்து மேலே இருக்க என்வரான்மெண்ட்டோட டைரெக்டாக அஃபெக்ட் ஆகும் ஆனால் இந்த ஃப்ளோர் வந்து ஃபுல்லாக உள்ளே இருக்க உள்ளே தான் இருக்கும் சேஃபாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்ம வந்து மைல்டு எக்ஸ்போசர் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி மைல்டு எக்ஸ்போசர் அதாவது என்விரான்மெண்ட்டால் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அந்த வெதர் கண்டிஷன் அக்ரெசிவ் கண்டிஷன்ஸ் சா சால்ட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது அக் அந்த கடற்கரையெல்லாம் இப்போ மண்ணுக்குள்ளே அந்த ஃபவுண்டேஷன்லலாம் போடாமல் இருக்கணும் வேறு அமிட மலையிலலாம் படாமல் இருக்கணும் ஆசிட் ட்ரெயின்லாம் படாமல் இருக்கும் அதாவது உள்ளே ஃபுல்லாக சேஃபாக இருக்கணும் அந்த காங்கிரீட் வந்து வேறு எந்த பாதிப்புக்கும் உள்ளாகக்கூடாது அந்த மாதிரி இடத்துல மைல்டு எக்ஸ்போசர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்தது மா மாடரேட் எக்ஸ்போசர் காங்கிரீட் சர்ஃபேஸ் செல்டர்டு ஃப்ரம் சிவியர் ரெயின் அண்டு ஃப்ரீசிங் வில்ஸ் வெட்டு காங்கிரீட் சர்ஃபேஸ் வந்து சிவியர் ரெயின் நல்லா மழை மழை இந்த மாதிரி இங்கே இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இது சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே வந்து வெதர் கண்டிஷன் அக்ரெசிவ் கண்டிஷன் இதெல்லாம் எதுவுமே படக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே சிவியர் ரெயின்னு ஃப்ரீசிங் வில்ஸ்ட் வெட் இந்த க குளிராக இருக்கணும் வெட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க காங்கிரீட் கண்டினியூஸ்லி அண்டர் வாட்டர் தண்ணிக்குள்ளே இருக்க ஸ்ட்ரக்சர்லாம் அப்போ வந்து மாடரேட் எக்ஸ்போசர் யூஸ் பண்ணுவாங்க காங்கிரீட் இன் காண்டக்ட் ஆர் பரீடு அண்டர் நான் அக்ரெசிவ் சாயில்ஸ் க்ரௌண்ட் வாட்டர் அதாவது அந்த ஃபவுண்டேஷனில் தான் சொல்கிறாங்க ஃபவுண்டேஷன் பைல் ஃபவுண்டேஷன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல அதில் வந்து நான் அக்ரெசிவ் சாயிலாக இருக்கணும் சாயில் வந்து நல்ல நல்ல சாயிலாக இருக்கணும் அதில் எதுவும் கெமிக்கல்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி சாயில் இல்லைனா க்ரௌண்ட் வாட்டர் இருக்கலாம் க்ரௌண்ட் வாட்டர் இருக்கிற இடத்துல வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம் நான் அக்ரெசிவ் சாயிலாக இருக்கும் அடுத்து காங்கிரீட் சர்ஃபேஸ் செல்டர்டு ஃப்ரம் சேச்சுரேட்டட் சால்ட் ஏர் இன் கோஸ்டல் ஏரியா அந்த கோஸ்டல் ஏரியாவில் சால்ட் ஏர் இருக்கும் கடற்கரை பிரதேசத்துலலாம் நம்ம அந்த காற்றே வந்து உப்பு உப்பாக உப்பு காற்றாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துலையும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது சிவியர் எக்ஸ்போசர் காங்கிரீட் சர்ஃபேஸ் எக்ஸ்போசடு டு சிவியர் ரைட் ரொம்ப அதிகமாக மழை பெய்கிற இடத்துல ஆல்டர்னேட் வெட்டிங் அண்டு ட்ரையிங் மாறி மாறி ஈரப்பதம் வரும் திடீர்னு ட்ரை வெயில் அடிக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல ஆர் ஒகேஷ்னல் ஃப்ரீசிங் மில்ஸ்ட் வெட் ஆர் சிவியர் கண் கண்டன்சேஷன் ரொம்ப கண்டன்சேட் ஆகிற இடத்துலையும் சிவியராக அந்த ஃப்ரீசிங்கும் வெட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப குளிராகவும் அந்த இடத்துல ரொம்ப ஈரப்பதமாகவும் இருக்குது இதெல்லாம் மாடரேட்டாக ஈரப்பதம் இருக்கும் ஃப்ரீசிங் வெல்ஸ்ட் வெட் அப்படின்றது ச மீடியமாக ஓரளவுக்கு குளிர் இருக்கும் கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கும் இங்கே வந்து ரொம்ப குளிராகவும் அந்த குளிர் பிரதேசத்துலலாம் சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல வந்து சிவியர் யூஸ் பண்ணுவாங்க காங்கிரீட்லி கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட்லி இம்மர்ஜ்டு இன் சீ வாட்டர் க அதாவது நம்ம இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணோன்னா க்ரௌண்ட் வாட்டரில் யூஸ் பண்ணோம் இது வந்து சீ வாட்டர் கடலுக்குள்ளே அந்த ப்ரிட்ஜெல்லாம் கட்டுறாங்களா கடல் வழியாக அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது வந்து இது மேலே சொன்ன மாடரேட் எக்ஸ்போசர் வந்து சாதாரணமாக வாட்டரை தாங்கிடும் ஆனால் உப்பு கடலுங்கிறது உப்பு தண்ணி ஆச்சுல அதனால் அதை வந்து தாங்கிறதுக்கு அதை விட கொஞ்சம் நல்ல இதாக போடணும் அதான் சிவியர் எக்ஸ்போசர் யூஸ் பண்ணுறாங்க காங்கிரேட் எக்ஸ்போசர் டு கோஸ்டல் என்விரான்மெண்ட் அந்த கோஸ்டல் என்விரான்மெண்ட்னால் கடற்கரையில் இருக்கிறது கடற்கரையில் அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கிறதுக்கு சிவியர் எக்ஸ்போசர் யூஸ் பண்ணுவாங்க காங்கிரீட் சர்ஃபேஸ் எக்
contact with or buried under aggressive subsoils ground water mele paathadala sadharanamana soil la vechirukala water disposal la idu vandu romba aggressive soils andha soil la nare chemicals la kalandirukum andha mari edathula vandu very severe vandu use pandranga ground water la andha mari romba uppu kalanda uppu thanniya irukkala over edathula ground water அந்த மாதிரி இடத்துல இதுனா கடல் ஓரத்துலேயே நம்ம ஃபவுண்டேஷன் போட்டோம்னா அது அந்த அதில் கிரவுண்ட் வாட்டர் ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து உப்பாக தான் இருக்கும் கடல் ஓரத்தில் போடும்போது அந்த மாதிரி இடத்துல வெரி சிவியர் எக்ஸ்பெஷல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து சர்ஃபேஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இன் டைடல் ஜோன் அலை அடிக்கிற மாதிரி இடத்துல நான் அலையிலேயே கட்டுறாங்க அலை வந்து அடிச்சுட்டு அடிச்சுட்டு போகிற மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்பெஷல் யூஸ் பண்ணுறாங்க மெம்பர் இன் டைரக்ட் காண்டாக்ட் வித் லிக்யூட் சாயில் லிக்யூட் ஆர் சாயில் அக்ரெசிவ் கெமிக்கல்ஸ் மெம்பர் வந்து டேரெக்டாக லிக்யூ அந்த அக்ரெசிவ் கெமிக்கல் இருக்க லிக்யூட்லேயும் சா சாயில்லையும் படுறது அந்த சாயில் ஃபுல்லாகவே கெமிக்கல் தான் கலந்துருக்கு அந்த லிக்யூட் ஃபுல்லாகவே கெமிக்கல் தான் கலந்துருக்கு அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இது பண்ணுறோம்னா அந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்பெஷர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த அஞ்சு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பெஷர் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அந்த எக்ஸ்பெஷருக்கு ஏற்ற மாதிரி காங்கிரீட் எந்த அளவு இருக்குமோ அந்த ஒவ்வொரு காங்கிரீட்டுக்கும் எந்த எக்ஸ்பெஷர் இருக்குது எல்லா அந்த டீட்டெயில் எல்லாமே பார்ப்போம்